ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமாக சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நிறைய பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே ஒரு கட்டத்தில் சால்வ் பண்ணி இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ நாம் பார்க்க போகிற இந்த கேஸில் இப்போ வரையிலுமே சால்வ் பண்ண முடியலை இந்த கேஸில் ஏகப்பட்ட போலீஸ்காரங்க ட்ரை பண்ணியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ச் பேஸ்டர்ஸ் ட்ரை பண்ணியும் இன்னும் நிறையா பேரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் ட்ரை பண்ணி அதோட ஏலியன்ஸ் பற்றின ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணியும் இப்போ வரையிலுமே இந்த கேஸ் அன்சால்வடாக தான் இருக்கு அப்படி என்ன கேஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் நாம் பார்க்க போற இந்த கேஸ் நடந்தது யூகேவோட பர்கிங்ஹாம் நகரில் பரிஹாம் நகரில் த்ரோட்டன் ரோடு அப்படின்னு ஒரு ரோடு இருக்குது அந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா ஹைலி ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா அதனால் அங்கே எப்போவுமே பாதுகாப்பு அதிகமாக தான் இருக்கும் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்பவே ரிச்சான ஆளுங்க அதனால் ரோட்டில் எப்போவுமே ஒரு சைலன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சைலண்ட்டாக போயிட்டு இருந்த அவங்க வாழ்க்கையில் திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த ரோட்டில் இருக்கிற குறிப்பிட்ட ஒரு அஞ்சு வீட்டில் மட்டும் அடுத்தடுத்து ஜன்னல் கண்ணாடிங்க உடையுது வெளியிலேருந்து யாரோ கல் வீசி உடைக்கிறாங்க இதை பார்த்த அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி வெளியில் ஓடி போய் பார்க்குறாங்க ஆனால் வெளியில் யாருமே இல்லை யாரோ பசங்க தான் இந்த விளையாட்டுத்தனமாக பண்ணிட்டு ஓடி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுறாங்க ஆனா மறுபடியும் அப்படியே நடக்குது மறுபடியும் வெளியில போயிட்டு பாக்குறாங்க அங்க யாருமே இல்ல இப்படி கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கு இவங்களும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் விசாரிக்கிறாங்க அதோட எல்லா வீட்டில் இருக்கிற பசங்க கிட்டேயும் விசாரிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற பசங்க யாருமே அந்த ரோட்டில் விளையாடவே இல்லை வேற எந்த வெளியேரியா பசங்களும் அங்கே வந்ததுக்கான எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை ஸோ நைட் டைமில் இப்படி நடக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களால யாரையுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை இது கண்டினியூஸாக ஒரு வாரம் நடந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களுக்கு ஒரு உண்மையே தெரிய வருது அது என்ன அப்படின்னா இவங்க எந்த ரூம்ல இருக்காங்களோ அந்த ரூம்ல மட்டும்தான் கல் வந்து விழுது இவங்க அந்த ரூம்ல இருந்து வேற ரூம்க்கு மாறி போயிட்டா காலியா இருக்கிற ரூம்ல எந்த ஒரு கல்லுமே விழல இவங்க எந்த ரூம்ல இருக்காங்களோ அந்த ரூம்ல மட்டும் கரெக்டா குறி வச்சு கல் எரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்படி அந்த ரோட்ல இருக்கிற அஞ்சு வீட்டுல மட்டும் கண்டினியூஸா கல் விட்டு எரிஞ்சிட்டே இருந்திருக்காங்க அது எதனால மற்ற எல்லா வீட்டையும் விட்டுட்டு இந்த அஞ்சு வீட்டில் மட்டும் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்பவே மர்மமாக இருந்ததுனால எல்லாருமே தகச்சு போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எரியப்பட்ட எல்லா கல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலிஷ் பண்ண கிரைனேட் மாதிரி பல பலன்னு இருந்ததான் அந்த மாதிரியான கல் அந்த ஏரியாவிலே கிடையாது இந்த கல் எங்கே இருந்து வந்திருக்கும் யார் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க ஒருவேளை கண்ணாடியை உடைக்கிறது தான் அவங்க திட்டனா இந்த மாதிரியான கல் தேடி எடுத்துகிட்டு வந்து எதுக்காக போடணும் இங்க இருக்கிற கல்லியை எடுத்து போட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு ஐடியா பண்றாங்க ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாவே சிசிடிவி கேமரா பிக்ஸ் பண்றாங்க அதோட இன்ஃப்ராரெட் சென்சார் மோஷன் சென்சார் எல்லாத்தையுமே பிக்ஸ் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அங்க யாராவது வந்தா அடையாளம் தெரியறதுக்காக அவங்க வீட்டை சுத்தி காட்டன் நூலால் கட்டி வைக்கிறாங்க ஒரு வேலி மாதிரி கட்டி வச்சிருக்காங்க யாராவது அந்த பக்கம் வந்தா கண்டிப்பா அந்த நூலில் டச் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கெசிங்ல கட்டி வைக்கிறாங்க ஆனால் கண்டினியூஸாக கல் எரிஞ்சிட்டே தான் இருக்காங்க அங்கே இருக்கிற அந்த காஸ்ட்லியான எந்த ஒரு டிவைசஸுமே அங்கே யாரும் வந்ததுக்கான எந்த ஒரு அடையாளமும் தடைமோ இல்லவே இல்லை இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஷாக்கிங் ஏன்னா கேமராவில் சிக்கலனாலும் இன்ஃப்ராரெட் பீம்ஸ் இருக்கு அதை தாண்டி மோஷன் சென்சார் இருக்கு இப்படி இவ்வளோ காஸ்ட்லியான டிவைஸ்லையும் மாட்டாத அளவுக்கு யார் இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு ரொம்பவே குழப்பமாகுது குழப்பத்தோட அவங்களுக்கு பயமும் ரொம்ப அதிகமாகுது அதுக்கப்புறம் அவங்க போலீஸோட உதவியை நாடுறாங்க போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களாலையும் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை ஏன்னா அந்த கல் எங்கேருந்து வந்ததுக்கான அடையாளமும் இல்லை அதோட அந்த கல்லில் எந்த ஒரு கைரேகையும் இல்லை போலீஸ்க்கும் இந்த கேஸ் ரொம்பவே குழப்பமாக இருக்கு பேரன்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து வந்தும் நிறைய செக் பண்ணுறாங்க அவங்களாலையும் எந்த ஒரு தடயத்துமே கண்டுபிடிக்க முடியலை இப்படி குழப்பத்தோடவே நாட்கள் போகுது கிட்டத்தட்ட இந்த கேஸுக்காகவே போலீஸ் ஆயிரம் மணி நேரம் செலவு பண்ணி அங்கே கண்காணிக்கிறாங்க அப்படி இருந்தும் எந்த ஒரு தடயத்துமே அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியலை ரொம்ப குழப்பமாய் ஒரு கட்டத்தில் அவங்க இந்த கேஸை உரங்கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த அந்த வீட்டுக்காரங்க எல்லாரும் சேர்ந்து லோக்கலில் இருக்கிற சர்ச்சிலேருந்து ஒரு பேஸ்டரை கூட்டிகிட்டு வந்து அங்கே ஜபம் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணியும் 
அங்க எதுவும் இருந்ததுக்கான அடையாளம் அவராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாம அங்க சிறப்பு பூஜை எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போறாரு ஆனாலும் இந்த பிரச்சனை தீராம கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கு போலீஸ் தரப்புல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யாராவது கல்ல கவனில வச்சு எரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா கவனில வச்சு எரிஞ்சிருந்தாலும் கல்லுல கொஞ்சமாவது கைரேகப்பட்டு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம கவனில இருந்து எரியறவங்களா இருந்தா எதுக்காக அந்த ஏரியாலே இல்லாத ஒரு கல்லை தேடி பிடிச்சிட்டு வந்து எரியணும் அதோட எதுக்கு அந்த அஞ்சு வீட்டை மட்டும் குறி வச்சு எரியணும் அப்படின்ற நிறைய கேள்விக்கு போலீஸாலே பதில் சொல்ல முடியல இப்படியே இந்த பிரச்சனை மூணு வருஷம் வரலும் கண்டினியூஸ் ஆயிடுச்சு மூணு வருஷம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அவங்க டேட் ஆகி இந்த கேஸை அப்படியே விட்டுட்டாங்க ஆனால் பிரச்சனை தீரவே இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ரொம்பவே பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க இது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பேயோட வேலையாக தான் இருக்கணும் இந்த விஷயம் ஊரெல்லாம் பரவ ஆரம்பிக்குது அப்போ மீடியாவில் எல்லாருமே இதை தான் பெரிய டாபிக்காக எடுத்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை மையமாக வச்சு த த்ரோட்டன் ரோட் போல்டு ரெஜிஸ்ட் அப்படின்ற டாபிக்கில் நிறைய டாபிக்ஸை ஷேர் பண்ணுறாங்க இது ரொம்பவே பிரபலமாக பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு இப்போ வரலாம் இந்த கேஸ் அன்சால்வடாக தான் இருக்கு ஆனால் முப்பது வருஷமா இந்த விஷயம் இப்போவும் நடந்துட்டு இருக்கதா சொல்றாங்க ஆனால் இப்போ வரையிலும் யாராலையுமே இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை சொல்லவே முடியல இது உண்மையிலேயே யாராவது மனுஷங்க செய்கிறாங்களா இல்லை அவியோட வேலையா அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது ஏலியனோட வேலையா அப்படின்னு தேடிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்றது ஒரு சோகம் இதை பற்றின ஃபுல் ஆர்டிக்கலை சிஆர் கிளார்க் அப்படின்ற ஒருத்தரோட ஒரு ஃபேமஸ் சேனல் தான் மிஸ்ட்ரியஸ் வேர்ல்டு அவரோட சேனலில் இதை பற்றின ஒரு ஃபுல் ஆர்டிக்கலை அவர் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாரு இது மூலமாக உலகம் ஃபுல்லாக இந்த விஷயம் தெரிய வருது நிறைய பேர் இதுக்கான சஜஷன்ஸாக கொடுக்குறாங்க அப்படி இருந்தோம் இப்போ வரையிலுமே இந்த கேஸ் அன்சால்வட தான் இருக்கு ஸோ வியூவர்ஸ் இந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உண்மையிலேயே அங்க இருக்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க